Bonjour Internet, ici Tommy Lum, votre animateur préféré au programme de cet épisode 6 de la cuisine façon top chef. La fabrication d'un tapis, des rencontres exceptionnelles que je ne connais pas encore. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire En fait, tout ce que vous avez envie, tout ce que j'ai envie va se retrouver dans cette émission. Car n'oubliez jamais... Euh... Ah, j'ai oublié. Burn up. Hello. On va commencer l'épisode par la fabrication d'un tapis. Je vais essayer d'expliquer toutes les étapes que je fais quand je dois en faire un, quand on me fait une commande. Qu'est-ce qui se passe du dessin à l'envoi, quoi. Donc, euh, ça fait un mois que je peins des motocross comme ça. Et Charlotte a vu ça et m'a commandé un tapis avec une moto et un paysage dans les tons orange et vert. J'aime bien changer de fond d'écran, ça me met une nouvelle dynamique. Et je crois que ce fond d'écran, il m'a influencé sur le dessin. Donc voilà, généralement, je joue Photoshop, tout simplement. J'ai d'abord essayé de trouver une composition qui, qui, allait, euh, qui allait bien donner en tapis. Donc j'ai mis des arbres en arrière-plan. J'ai ensuite, euh, je me suis dit qu'il fallait rajouter une petite moto en train de cabrer. Je trouve que le, le rendu pixel s'adapte hyper bien avec la technique de la tapisserie. Parce qu'on ne peut pas avoir des détails... Euh... On ne peut pas avoir beaucoup de détails. Quand je fais une tapisserie ou un tapis, j'utilise les couleurs de laine disponibles. Donc ma palette est assez limitée. Mais c'est ma contrainte et ça me permet d'être euh, plus inventif. J'aime bien les contrastes. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur la moto par rapport au fond. Et voilà, ça a donné ça. Après quelques échanges de mails, c'est ce dessin-là qui a été validé par Charlotte et on va passer à la fabrication du tapis. Donc on a vu la partie dessin et maintenant on va voir vraiment les étapes de fabrication d'un tapis. Et avant de commencer, je vais vous faire une petite visite de l'atelier. Donc ça c'est vraiment, c'est ma mascotte. Ça me porte bonheur, c'est mon porte-bonheur tapis. Donc la première étape, ça va être de monter la toile sur le châssis en bois. Donc on bouge la chaise. Donc je vais vous présenter Maxime Mourou, l'homme avec qui je travaille, il est là, enfin là il ne travaille pas. Mais... Donc les étapes, je rappelle, on va passer au dessin, deux possibilités, soit on dessine en impro Picasso, soit vidéo projecteur, c'est ce que je vais faire. Donc là c'est vraiment des indications, et on va essayer d'obtenir un rendu peinture. Avec le tufting gun, on va remplir toute cette partie de la... en laine, et ça va créer par densité le tapis. Mais Jamy, qu'est-ce que le tufting gun Eh non, mais faut pas se tromper. Le THC, vous savez, celui qui tourne la tête, c'est une molécule psychoactive. Je tiens à préciser que je ne vais pas faire de la pub pour acheter les, les machines, ni la laine, ni le, etc. Ça, c'est vous qui vous débrouillez sur Internet. Mais pourquoi tu fais cette vidéo L'amour de l'art, tout simplement. On peut commencer par le pneu, comme ça je reste assis et... <rire> Le feignant. Donc je fais les contours de ma forme. Et après tout simplement je viendrai la remplir. Euh... Les poils sont là et ça fait la densité. Donc ça, ça sera le futur tapis. Pendant toute l'étape du tufting, en gros, euh, j'écoute pas le bruit de la machine. Je me mets une... des petits podcasts. Je vais vous faire une petite élection d'ailleurs. Je vous conseille les pieds sur terre. C'est des récits de vie hyper intéressants. C'est Rexo Verto qui m'a fait découvrir. Après, on a Un jour dans le rap. Ça, c'est vraiment cool, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je vous conseille aussi Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Ça, ça fait passer une heure avec une histoire euh, rocambolesque. Et vous voyez le tapis apparaître au fur et à mesure. Donc ça, ce sera vraiment les poils qui seront, euh, qui seront sur le tapis. Quoi. Alors, voilà, c'est bien dense, donc c'est cool. Allô Oui Ouais, venir manger Ok, pas de problème, j'arrive. <rire> ah, il est là, le gars, le gars est là Ah, on s'amuse bien ici. Allez, bouge, bouge, bouge. <rire> Qu'est-ce que tu nous prépares C'est vrai que je vous ai pas présenté Jean. C'est un des fondateurs de l'atelier J&J &J, et c'est un des premiers contacts qu'on a eu quand on est arrivé à BX. C'est le S il y a des petits projets surprises qui vont arriver. 
Mais là, je suis sûr qu'il va me dire qu'on mange des pasta, frère. Pasta, frère. Petite pasta, petite saucisse, petite sauce tomate. C'est pour ça que je filme. Pour me souvenir de ce plat magnifique qui est en train de... de conclure. pour entendre au prochain tapis. Ça c'est chaud. Hein. Al dente. C'est ready même. Après le repas, on a fait un petit tour d'atelier, mais je vous ai pas présenté ce qu'était l'atelier JJ. C'est un atelier de production de meubles qui allie deux disciplines, la menuiserie et la ferronnerie. Et avec le bois et l'acier, il réalise principalement des chaises, des tables. C'est qualité, c'est simple, c'est efficace, c'est beau. Je suis pas payé pour faire cette pub. Mais bon, ils m'ont quand même fait un virement de... Je peux pas dire. C'est un atelier où ça crée, où ça bosse, ça pense. C'est ça qui tue en fait, c'est vraiment c'est là où les choses se passent, c'est ici quoi, c'est dans les ateliers. Et c'est pour ça que j'aime trop venir ici parce que c'est inspirant. C'est trop bon ça frère. <rire> Vous pouvez aller suivre sur arrobase atelier J et J. Voilà, petite voix de blogueur quoi. Allez on retourne à nos moutons. Les deux jours d'après, j'ai continué à faire du tufting et à finir de remplir le tapis. La partie tufting avec la machine est terminée. J'ai bien vérifié que j'avais rempli toute la laine. Avant de raser celui-ci avec la tondeuse à moutons, moment que vous attendez tous, on va passer à la séquence livre. Bienvenue dans ma grande bibliothèque et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est voilà là. Donc c'est Bertrand Lavier depuis 1969 qui était le titre de son exposition au Centre Pompidou que j'ai vu en 2012. Et c'est une exposition qui a vraiment changé ma vision de l'art donc je voulais partager ça avec vous. Ce qu'il faut savoir c'est que Bertrand Lavier à la base c'est pas un artiste. Il fait des études d'horticulture mais rencontre l'art par hasard en 1969. Voilà le personnage. Cigar costard au calme. Bertrand Lavier, c'est un artiste conceptuel. L'art conceptuel s'intéresse aux idées, mais Bertrand, lui, construit une pensée visuelle. Je pense que je suis... Ce qui m'a beaucoup plu à la fois, évidemment, c'est la pensée qui vient traverser des... une œuvre, mais c'est aussi la manière d'y arriver. Moi, j'adore toute la série sur le motif. C'est un travail de peintre, et c'est marrant parce que c'est une peinture figurative qui représente l'objet, mais au lieu qu'elle soit peinte sur une toile, elle est peinte sur l'objet lui-même. Donc ça devient une nature morte, peinte, mais à la Van Gogh. On ne cherche pas non plus à être hyper réaliste. On a aussi la Giulietta qui fait la couverture, donc c'est un peu sa masterpiece, qui questionne le rapport à l'œuvre d'art. Bertrand Lavier, c'est quelqu'un qui joue avec les codes, avec les, les échelles, avec les choses. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien, il y a une part d'humour et une part de réflexion. Bertrand Lavier, il s'est servi des dessins de Walt Disney comme plan pour pouvoir faire les œuvres d'art dans la vraie vie. Donc il les a fait à échelle 1. Ça, c'était vraiment cool. Comme je suis un fan de Bertrand Lavier, je vais finir avec une de ses citations. « Une œuvre, c'est une idée que l'artiste se fait de l'art et, à la fois, c'est une autre manière de l'aborder. Implicitement, l'artiste dialogue avec ce qui l'a précédé. Le supermarché est pour moi aussi intéressant que le, que le, que le musée d'art moderne. Et je, je, suis, je vais de l'un à l'autre. » Euh, de manière assez, assez libre selon les préoccupations du moment. Si ça vous intéresse, il y a une masterclass de Bertrand Lavier sur France Culture, ou sinon vous pouvez acheter le livre. Le tapis a été collé, on a attendu toute une nuit que ça sèche, et maintenant on va raser le tapis et couper tous les bords au ciseau. Et après, ça sera le moment de se quitter. Je sais que vous passez un très bon moment, mais on devra se retrouver dans l'épisode 7, je l'espère. Voilà, là on voit très bien qu'il faut raser le tapis parce que c'est pas net, il y a, des, il y a des, de la laine qui est ressortie. On va avoir besoin d'une tondeuse à moutons et d'un très bon ciseau. La tondeuse à moutons, on va s'en servir pour raser le dessus du tapis, alors que les ciseaux, on va s'en servir pour faire des mini finitions à la fin.
de voir se laisser. Et on se retrouve vite dans l'épisode 7. Je sais pas encore de quoi il sera fait. A bientôt dans le Tommy Show pour l'amour de l'art. Thank you.